Добрый день, друзья! 6 декабря в Леруа Мерлин как-то неожиданно привезли орхидеи. Даже для них была поставка незапланированная. И привезли 50 беглифов. А у нас по своим домашним причинам не получилось туда съездить и снять этот обзор. Но в это время находились там мои друзья. Они сделали несколько фотографий орхидей. Я сейчас вам их покажу, какие были в поставке беглипы, фотографии будут появляться. И я попросила приобрести мне одну из орхидей. Орхидеи были действительно дорогие. Вот в прошлый раз как-то нам повезло с такой ценой. Было всего 450 рублей, а эти орхидеи стоили очень дорого. Но они того стоили, потому что 10 из этих орхидей, из 50, было Абба. Но я попросила не Аббу, потому что Абба у меня есть. И недавно спрашивали меня, как же чувствует себя моя Абба. Прекрасно! Вот это Абба, которую я покупала в прошлом году. С большим удовольствием растит корни, но совершенно пока не хочет свести. Вот заодно показала вам и свою Абу. А Привезли мне вот такую орхидею. Не всегда бывают идеальные поставки. Не каждый раз идеального качества орхидей. Казалось бы, посмотрите, какие длинные воздушные корни. А в горшке, к сожалению... Есть и гнилые. Орхидея, конечно, красавица, но проблемы есть. И проблемы какого характера? Когда я сняла с нее упаковочный пакет, я, как и в прошлый раз, помните, я вам недавно показывала, я приобрела 5 беглипов, и в одном из них проблемы. И тогда я эту проблему решила сразу и вам не показывала, просто показывала результат. Ссылочку на это видео оставлю. И вот здесь ну, почти такая же проблема. Опять один из средних листьев. Я его уже убрала, конечно, но просто саму проблему сейчас покажу. Был срезан и внутри видно, что он то ли гнилой, то ли мокрый. Я убрала один из листьев. Вот в этом месте. Вот здесь был еще один лист. И начала смотреть, что же там на шее происходит. И убирать этот желтый, мокрый, черный. Там все было на этом листе. И лист этот я тоже убрала. И вот такое основание открылось у орхидеи. На данный момент непонятно. То ли эта чернота будет играть какую-то роль, то ли нет. Вот здесь под этим хорошим здоровым зеленым листом тоже есть в глубине чернота. Но здесь, наверное, хотел пробиться цветонос. Ну а так как орхидеи опять же приехали в мокром состоянии, и это не исключение, очень влагоемкий грунт, вот с этой стороны видно, что влагоемкий грунт. Корни гнилые и мокрые есть. Поэтому совершенно непонятно, то ли это высохнет и дальше развиваться не пойдет, а все может быть. Вот всегда, когда покупаешь, ну, скажем, с закрытыми глазами орхидею, всегда есть вероятность, что что-то такое неприятная будет. Но в надежде на то, что у этой орхидеи прекрасные воздушные корни и в любом случае спасти нам ее удастся, я вот эти все черные пятнышки сейчас намажу максимум. Я всегда пользуюсь только таким максимом, а уж тем более, если я мажу не разбавленным максимом. Я знаю, что в Европе, конечно, такого Максима нет, но есть альтернативы. Подписчики из Франции, Германии все время пишут, что мы нашли 
приблизительно препарат по такому, ну, почти по такому же составу. И даже очень часто ссылки оставляют под видео в своих описаниях, где, как препарат называется. Найти можно, даже в Европе. Но я пользуюсь вот этим. Наносить буду кисточкой. Все это основание черное, все вот эти черные точки я смажу максимум. Я стараюсь не наносить на корни, но не всегда получается, но по возможности корни не разбавленным максимум я не мажу. Но здесь попало две маленьких капельки. Потому что мне неудобно и вам показывать, и в то же время смазывать. Давайте я уйду из кадра. И сделаю это. Захватывая зеленую часть обязательно. Там, где пытался вырастить цветонос или корень, но скорее всего цветонос, я тоже... Хорошо смажу Максима. Мне нравится мне это черное пятно. Еще и не видно мне это все. И попасть туда вглубь этой дырочки. На корни стараюсь не попадать, потому что веломен, он хрупкий. И часто в месте попадания Максима именно не разбавленного, он начинает усыхать. Поэтому я стараюсь корни не намазывать неразбавленным Максимом. Когда мы с вами обрабатываем корни, то мы Максим разбавляем 2 мл на литр воды. И там не такая концентрация. Максима он не сжигает корни, а в, конечно, неразбавленном состоянии он может и сжечь. С таким влагоемким грунтом ничего предпринимать не буду. Не буду проливать ни Максимом на данный момент, ни Привикуром. Пусть сначала грунт высохнет, а потом буду определяться, какие, какие там корни в самом горшке и нужно ли чем-то их обрабатывать. Чаще всего я с теми корнями, которые находятся в горшке, никаких обработок не провожу. Но это чаще всего. Даже вот эти гнилые корни совершенно не мешают росту новых молодых корней. Поэтому обработки, ну, я не всегда готова к таким обработкам. Да и они, собственно говоря, не нужны. Ведь многие садовники азиатские просто рекомендуют даже не убирать гнилые корни. Орхидеи нужны все ее корни, и гнилые, и не гнилые. Давайте вспомним в природе. Никто у орхидеи в природе старые гнилые корни не отрезает. Они как прикрепились к дереву, так на всю жизнь с ней остаются. Поэтому я в горшке корни чаще всего не трогаю. Но когда пересаживаем, тогда волей-неволей приходится убирать эти корни. Очень бы хотелось, чтобы эта орхидея выжила. Но опять же, по бутончикам видно, что вот эти бутоны не раскроются. Здесь есть и вот здесь есть. Эти не раскроются бутончики. Но Надежда умирает последней, как всегда. Оставляем орхидею в покое. Ставим ее на карантин. Смотрим, нет ли у нее каких-то вредителей. Обязательно новую орхидею обрабатываем 
протираем листья, стволики, палочки, все, что только возможно, но корни, конечно, не трогаем. Протираем всегда или зеленым мылом, или калийным мылом. Нет таких мыл. Водой просто протрите. Для того, чтобы стереть пыль, грязь, мало ли какие вредители, даже просто чистым ватным диском можно протереть листики. Ну а если есть какой-нибудь из калийных мыл, протирайте обязательно калийным мылом. Это еще и защита от вредителей. Слабенькая, но защита. Оставляю орхидею в таком состоянии, буду за ней наблюдать. Если что-то случится непредвиденное, обязательно вам покажу. Но у меня есть такая орхидея, и я вам ее показывала. Капризуля такая. Сейчас сниму с полки, покажу. Я вам ее показывала и не раз. Это орхидея Алабастер, которая точно так же в середине начала гноить и сбрасывать листья. Мне ее пришлось обработать и Максимом, и небольшое количество фундазола. И орхидея начала расти, цвести. Но, правда, она как-то очень своеобразно растит корни. Вот вы у меня спрашиваете, вот орхидеи у меня все хорошо растят корни. А спрашиваете о том, что орхидея простояла очень долго, а корни не растет. Знаете, вот эта орхидея уже три раза начинала растить корни, три раза закукливала эти корни, потом начала цвести. У нее идут свои жизненные процессы, при этом она еще и цветет. Но и состояние у нее было не самое лучшее, осталось вот два таких больших листа. Ну, этот, наверное, скоро тоже отпадет. Но она жива и цветет. Вот за этими двумя орхидеями, наверное, мы будем с вами специально наблюдать, потому что ситуации очень похожи. Из этой ситуации эта орхидея выходит с цветением, а это пока неизвестно, что получится из этого. Но нам же всегда интересно за всем наблюдать. Продолжение следует. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!